Vamos lá, pessoal. Numa panela, a gente vai colocar uma colher de sopa de manteiga. Em seguida, uma caixinha e meia de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma colher de sopa de chocolate em pó, tô usando 50%. E 200 gramas de chocolate meio amargo em barra. Aí a gente vai ficar mexendo no fogo médio até chegar num ponto assim de brigadeiro mesmo. Prontinho, pessoal. Esse aqui é o ponto. Tá vendo que o nosso brigadeiro ele vai soltar totalmente do fundo da nossa panela, olha. E quando você coloca uma porção assim do seu doce por cima, olha... O desenho dele não se desfaz, tá vendo? Tá esse bolinho aqui, ó. Ó. O desenho, ele não se desfaz. Então, esse é o ponto. Agora, a gente vai apagar o fogo e vai deixar o nosso brigadeiro descansar 10 minutinhos. Aqui, o meu doce, ele já deu uma baixadinha na temperatura. Aí, eu vou vir agora com 250 gramas de biscoito doce. Aqui, eu tô usando... Dois pacotes, daquela embalagem que vem três pacotinhos, sabe? Então, esse aqui que eu tô usando é de baunilha com chocolate, mas você pode usar maisena, maria, fica a seu critério o sabor do biscoito. Aí é só a gente misturar mesmo o doce no biscoito e passar pra nossa forma untada com margarina. Essa minha forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro. Agora eu vou cobrir a minha sobremesa com um plastiquinho assim em contato e vou levar na geladeira por pelo menos duas, três horinhas ou até você ver que tá geladinho. Prontinho, pessoal. Aqui a minha sobremesa ela já tá geladinha e vamos desenformar pra gente experimentar. Aqui a minha forma, ela é de fundo removível, pessoal. Então, vai facilitar um pouco mais, tá vendo? E pra melhorar ainda mais, aqui eu reservei um pouquinho de chocolate em barra e quebrei também um pouquinho de biscoitinho, tá vendo? Aí é só a gente vir aqui por cima. Colocar, olha, pra dar um acabamento ainda mais bonito. E é só se deliciar com essa maravilha. Olha que linda a nossa sobremesa, pessoal. Hum. Hum. Que delícia, pessoal. O brigadeiro tá super cremoso e com essa crocância do biscoito tá incrível. Sugiro demais que você faça essa receita na sua casa, porque vai ser um sucesso. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita!